البطاريق تلك الكائنات المميزة التي تعيش في أبرد مناطق العالم تتمتع بقدرة مذهلة على التكيف مع الظروف القاسية واحدة من أبرز هذه القدرات هي قدرتها على الحفاظ على درجة حرارة جسمها الدافئة في بيئات متجمدة ودرجة حرارة قد تصل إلى أقل من سبعين تحت الصفر ورياح قطبية متجمدة تزيد سرعتها عن مئتي كيلو متر في الساعة خلق الله سبحانه وتعالى طائر البطريق وجعل له طبقة كثيفة من الريش القصير والمتلاسق ليغطي جسمه ويعمل هذا الريش كعازل ممتاز يحبس الهواء الدافئ بالقرب من الجسم ويمنع الهواء البارد من الاختراق وتفرز غدد خاصة في جلد البطريق زيوتا تعمل على مقاومة الماء وتجعل الريش طاردا له مما يمنع تبخر الحرارة من الجسم وتحت طبقة الريش توجد طبقة سميكة من الدهون تعمل كعازل إضافي للحرارة وتوفر مصدرا للطاقة عندما يكون الغذاء شحيحا أوحى الله سبحانه وتعالى لطائر البطريق وعلمه كما هو حال جميع المخلوقات من الحيوانات بأسلوب السلوك الذي يضمن له التكيف مع تلك البيئة القاسية وتكمن معجزة هذا الطائر في التدفئة الجماعية تتجمع البطاريق في مجموعات كبيرة تصل للآلاف ضمن حيز صغير ويتبادل أفراد المجموعة مواقعهم باستمرار بحيث يأتي كل طائر إلى الجزء الخارجي من المجموعة لفترة ثم يعود إلى الداخل هذا التبادل يساعد على توزيع الحرارة بالتساوي بين جميع الأفراد لدرجة يمكن أن تصل درجة حرارة البطاريق إلى 37 درجة مئوية في طقس محيط تبلغ درجة حرارته أقل من 70 تحت الصفر وهذه الطريقة تضمن أيضا الحفاظ على البيض سليما وأما صغارها فتحميهم البطاريق الأمهات عن طريق تغطيتهم بقدميها وجناحيها وتمريرهم بين أفراد المجموعة للحفاظ على دفئهم وتستخدم البطاريق تقنية توجيه أجزاء جسمها الحساسة من البرد مثل الرأس والأرجل نحو الداخل لحمايتها تعتبر قدرة البطاريق على التجمع والتدفئة مثالا رائعا على التكيف مع الظروف البيئية القاسية فسبحان من خلق فسوى أعزانا تابعونا في قناتنا الصوت الفريد الوثائقية في اليوتيوب دمتم في أمان الله الصوت الفريد عندما ينسج الصوت معنى الحرف